আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সাথে তোমাদের সাধারণ গণিত এবং উচ্চতর গণিত বই বইয়ের প্রত্যেকটা অধ্যায়ের শেষের দিকে যে মজার মজার অঙ্কগুলো আছে ওই অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম তার ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস আমরা আজকে আলোচনা করব অনুশীলনী তিন দশমিক পাঁচের সাঁত্রিশ নম্বর অঙ্কটি সম্পর্কে কেমন তো দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে একটি মাঠে ধ্রুব হারে ঘাস বৃদ্ধি পায় সতেরোটি গরু তিরিশ দিনে সব ঘাস খেয়ে ফেলতে পারে বা খেয়ে ফেলে তবে উনিশটি গরু যদি অর্থাৎ একই পরিমাণ ঘাসকে যদি আমি উনিশটি গরু দিয়ে খাওয়াতে চাই তাহলে উনিশটি গরুর সময় লাগবে চব্বিশ দিন তারপর বল হলো একদল গরু ছয় দিন ঘাস খাওয়ার পর চারটি গরু বিক্রয় করা হলে ঘাস খাওয়া শেষ করতে আরও দুই দিন সময় লাগলো দলটি শুরুতে কতগুলো গরু ছিল তো দেখো যে মূলত আমাদের শেষ লাইনটাই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এবং এর সহায়ক হিসাবে উপরের দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লাইন দেওয়া মানে সতেরোটি গরু তিরিশ দিনে ঘাস খেয়ে ফেলতে পারে উনিশটি গরু চব্বিশ দিনে ঘাস খেয়ে ফেলতে পারে এই দুটো কথা অ্যাকচুয়ালি বলেছে যাতে তৃতীয় লাইনের সর্বশেষ যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছি এই লাইনের আমরা সমাধান করতে পারি এটা হচ্ছে সহায়ক ইনফরমেশন কেমন তো দেখো এই মাত্রাতে ধ্রুব হারে ঘাস বৃদ্ধি পায় কিন্তু কত হারে ঘাস বৃদ্ধি পায় সেটা আমাদেরকে বলেনি কেমন এবং মাঠটার শুরুতে নিশ্চয় সতেরোটি গরু তিরিশ দিনে সব ঘাস খেয়ে ফেলে আর এই সতেরোটি গরু ঘাস খাওয়ার শুরুতে মাঠে কিছু পরিমাণ ঘাস ছিল সে সম্পর্কে আমাদেরকে বলেনি এবং প্রতিটি গরু ধনী কি পরিমাণ ঘাস খেতে পারে এটাও আমাদের বলেনি তাহলে আমরা তিনটি অজ্ঞাত রাশি দেখতে পাচ্ছি যে যার উল্লেখ এই বইতে নাই বা এই প্রশ্নে নাই তো আমরা এই তিনটা অজানা রাশি সম্পর্কে ধরে নেব একটা হচ্ছে শুরুতে কি পরিমাণ ঘাস ছিল কথার কথা ধরো যে এটা একটা মাঠ হ্যাঁ এটা একটা আমরা মাঠ ধরে নিলাম কেমন তো এই মাঠে শুরুতে কিছু পরিমাণ ঘাস ছিল এখানে ওকে যেটা বলেনি শুরুতে কিছু পরিমাণ ঘাস ছিল তো দেখো ধরো আমরা ধরে নিলাম যে এই মাঠটাতে শুরুতে এক ঘন মিটার ঘাস ছিল ওকে শুরুতে এক ঘন মিটার ঘাস ছিল এবং যেহেতু ঘাস ধ্রুব হারে বৃদ্ধি পায় এই ঘাসগুলো কিন্তু আজকে দেখতে যতটুকু মনে হচ্ছে আগামী দিন আরেকটু বড় মনে হবে তারপরের দিন আরেকটু বড় মনে হবে অর্থাৎ প্রতিটা দিন ঘাস কিছু পরিমাণ বাড়বে কেমন তো এই ঘাস বৃদ্ধির হারটাকে যদি আমরা বলি যে ঘাস কি পরিমাণ বাড়ে তো এই ঘাস বৃদ্ধির হার যেটা হুম প্রতিদিন বা ঘাস বৃদ্ধির হার এরকম বলতে পারো যে ঘাস বৃদ্ধির হার হারকে আমরা বি ঘন মিটার পার ডে বলতে পারি বি ঘন মিটার পার ডে যে প্রতিদিন সম্মিলিত পুরো মাঠে বি ঘন মিটার ঘাস বৃদ্ধি পায় দৈনিক হ্যাঁ প্রতিদিন এই পরিমাণ ঘাস বৃদ্ধি পায় এবং ধরে নিচ্ছ যে এখানে যেমন গরু ঘাস খেতে থাকবে প্রত্যেকটা গরু আমরা ধরে নিচ্ছি যে সি ঘন মিটার ঘাস খেতে পারে প্রতিদিন তো প্রতিটা গরু ধরে নাও যে প্রতিদিন প্রতিটি গরু প্রতিটি গরু ঘাস খায় খায় বলে আমরা ধরে নিলাম ধরো সি ঘন মিটার পার ডে হ্যাঁ সি ঘন মিটার প্রতি দিন এরকম হ্যাঁ প্রতিদিন সি ঘন মিটার ঘাস খায় বলে আমরা ধরে নিলাম তাহলে আসলে আমরা কি কী ধরে নিচ্ছি যে এ মাঠে শুরুতে এক ঘন মিটার ঘাস ছিল প্রতিদিন বি ঘন মিটার ঘাস বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি গরু তোমার সি ঘন মিটার পরিমাণ ঘাস খায় কেমন তো তাহলে চলো আমরা এই কথাগুলোকে একটু লিখে নিই এই তিনটা অজানা রাশির উল্লেখ আমাদের এখানে নাই বলে আমরা ধরে নিলাম যে কি কি ধরে নিচ্ছি যে ধরি শুরুতে মাঠে ঘাস ছিল শুরুতে মাঠে ঘাস ছিল সম্মান এক ঘন মিটার প্রতিদিন ঘাস বৃদ্ধি পায় বা ঘাস বৃদ্ধির হার ঘাস বৃদ্ধির হার আমরা ধরে নিচ্ছি যে বি ঘন মিটার পার ডে এবং প্রতিটি গরু প্রতিদিন কি পরিমাণ ঘাস পায় ঘাস পায় গরুর ঘাস খাওয়ার হার প্রতিটি গরুর এটাকে আমরা বলবো প্রতিটি গরুর ঘাস খাওয়ার হার আর আমরা ধরে নিলাম সি কেমন ঘন মিটার প্রতিদিন সি ঘন মিটার করে ঘাস খায় এখন প্রথম অংশটা যদি আমরা দেখি যে সতেরোটি গরু তিরিশ দিনে সব ঘাস খেয়ে ফেলে 
তো আমরা প্রথমে দেখবো যে তিরিশ দিন অ্যাকচুয়ালি কি পরিমাণ ঘাস মাঠে তৈরি হয় বা মাঠে থাকে হ্যাঁ তো দেখো শুরুতে এক ঘনোমিটার ঘাস থাকে এবং প্রতিদিন বি ঘনোমিটার করে ঘাস বৃদ্ধি পায় তাহলে তিরিশ দিনে কি পরিমাণ ঘাস বৃদ্ধি পাবে তাহলে দেখো তিরিশ দিনে ঘাস বৃদ্ধি পাবে থার্টি বি ঘনোমিটার তাই না এক দিনে বি ঘনোমিটার তিরিশ দিনে থার্টি বি ঘনোমিটার এবং শুরুতে ছিল এক ঘনোমিটার তাহলে টোটাল তিরিশ দিনে মাঠে কি পরিমাণ ঘাস থাকে এ প্লাস থার্টি বি ঘনোমিটার ঘাস থাকে কেমন শুরুতে এক ঘনোমিটার আর বাকি তিরিশ দিনে থার্টি বি ঘনোমিটার বৃদ্ধি পেল তাহলে টোটাল ঘাসের পরিমাণ দাঁড়ালো কত তিরিশ দিনে টোটাল ঘাটের ঘাসের পরিমাণ দাঁড়ালো থার্টি বি ঘনোমিটার এখন দেখো এই ঘাসগুলো এই যে এ প্লাস থার্টি বি ঘনোমিটার ঘাস সতেরোটি গরু তিরিশ দিনে খেয়ে ফেলতে পারে তাহলে আসলে সতেরোটি গরু তিরিশ দিনে কি পরিমাণ ঘাস খায় আমরা যদি একটু রাফলি হিসাব করি দেখো প্রতিটি গরু প্রতিদিন সি ঘনোমিটার ঘাস খায় তাহলে সতেরোটি গরু প্রতিদিন কি পরিমাণ ঘাস খাবে সতেরোটি গরু প্রতিদিন ঘাস খাবে সেভেনটিন সি ঘনোমিটার একটি গরু একদিনে ঘাস পায় সি ঘনোমিটার আর সতেরোটি গরু তোমার প্রতিদিন ঘাস খাবে কয় ঘনোমিটার বলো সেভেনটি সি ঘনোমিটার তাহলে তিরিশ দিনে কি পরিমাণ ঘাস খাবে একদিনে যদি সতেরোটি গরু সেভেনটিন সি ঘনোমিটার ঘাস পায় তার ঘাস খায় তাহলে তিরিশ দিনে সেভেনটিন সি ইন্টু থার্টি ঘনোমিটার ঘাস খাবে তাই না তো খেয়াল করো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিরিশ দিনে টোটাল এই পরিমাণ ঘাস জর্মায় বা মাঠটাতে এই পরিমাণ ঘাস থাকে আর সতেরোটি গরু তিরিশ দিনে এই পরিমাণ ঘাস খেতে পারে তাহলে আমরা বলব যে তিরিশ দিনে যে পরিমাণ ঘাস জন্মায় আর সতেরোটি গরু তিরিশ দিনে মাঠের সব ঘাস খেয়ে ফেললে মূলত এই সতেরোটি গরু এই পরিমাণেই ঘাস খায় তাই না তার মানে এই পরিমাণ আর এই পরিমাণ পরস্পর ইকুয়াল এটা একটা রিলেশন ক্লিয়ার তাহলে প্রথম শর্ত অনুসারে আমরা কি পাচ্ছি দেখো সুতরাং প্রথম শর্ত অনুসারে আমরা পাচ্ছি প্রথম শর্তানুসারে তাহলে দেখো প্রথম সূত্র সত্য অনুসারে আমরা কি পাচ্ছি এ প্লাস থার্টি বি ইজ ইকাল টু সেভেনটিন সি ইন্টু থার্টি কেমন তো লিখে নিচ্ছি এ প্লাস থার্টি বি ইজ ইকাল টু হচ্ছে সেভেনটিন সি ইন্টু থার্টি ক্লিয়ার বা আমরা এটা লিখতে পারি এভাবে যে এ প্লাস থার্টি বি ইজ ইকাল টু হচ্ছে তোমার সেভেনটিন ইন্টু থার্টি মানে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন সি ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন সি তো এটাকে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান ইন দিয়ে ইন্ডিকেট করে রাখলাম এর পরের লাইনটাকে যদি আমরা দেখি দেখো তারা বলেছে যে তবে উনিশটি গরুর লাগে চব্বিশ দিন অর্থাৎ চব্বিশ দিনে যে পরিমাণ ঘাস মাঠে জন্মায় উনিশটি গরু সেই পরিমাণ ঘাস খেয়ে ফেলতে পারে কেমন তো আসলে আমরা যদি আগের মতো করে দেখি যে চব্বিশ দিনে কি পরিমাণ ঘাস জন্ম আমরা এটা দেখি শুরুতে মাঠে ঘাস ছিল এক ঘনোমিটার এবং প্রতিদিন ঘাস বৃদ্ধি পায় বি ঘনোমিটার তাই না তাহলে চব্বিশ দিনে কি পরিমাণ ঘাস বৃদ্ধি পাবে বলো অবভিয়াসলি একদিনে যদি বি ঘনোমিটার হয় কথার কথা একদিনে বি ঘনোমিটার ঘাস বৃদ্ধি পায় তাহলে চব্বিশ দিনে আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে চব্বিশ দিনে হবে টোয়েন্টি ফোর বি ঘনোমিটার তাই না এবং শুরুতে ছিল এক এক ঘনোমিটার তাহলে আমরা টোটাল চব্বিশ দিনে মোট মাঠে ঘাস থাকবে এ প্লাস টোয়েন্টি ফোর বি ঘনোমিটার এ প্লাস টোয়েন্টি ফোর বি ঘনোমিটার ঘাস মাঠে উৎপন্ন হবে আর এই সমস্ত ঘাস উনিশটি গরু খেয়ে ফেলে তো উনিশটি গরু আমরা একটু রাফলি হিসেব করে দেখি যে প্রতিদিন যদি একটি গরু সি ঘনোমিটার ঘাস খায় উনিশটি গরু কি পরিমাণ ঘাস খেতে পারে ২৪ দিনে খেয়াল করো একটি গরু একদিনে ঘাস খায় সি ঘনোমিটার তাহলে তোমার উনিশটি গরু একদিনে ঘাস খায় আরও বেশি পরিমাণ তাহলে নাইনটিন সি ঘনোমিটার তাহলে উনিশটি গরু ২৪ দিনে আরও বেশি পরিমাণ ঘাস খেতে পারে তাহলে হবে নাইনটিন সি ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ঘনোমিটার চব্বিশ দিনে মাঠে টোটাল এই পরিমাণ ঘাস জন্মায় আর উনিশটি গরু চব্বিশ দিনে মোট এই পরিমাণ ঘাস খেতে পারে তাহলে মাঠে যে পরিমাণ ঘাস জন্মায় সেই পরিমাণ ঘাসই তো উনিশটি গরু খাবে না যেহেতু ওই মাঠ থেকে ঘাস খাচ্ছে তাহলে অবভিয়াসলি এ প্লাস টোয়েন্টি ফোর বি ইজ ইকুয়াল টু হবে নাইনটিন সি ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ক্লিয়ার নাইনটিন সি ইন্টু টোয়েন্টি ফোর মিনস হচ্ছে তোমার নাইনটিন ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সিক্স তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সিক্স সি ঘনোমিটার অর্থাৎ উনিশটি গরু চব্বিশ দিনে এত ঘনোমিটার ঘাস খেতে পারে আর চব্বিশ দিনে টোটালি পরিমাণ ঘাস মাঠে জন্মায় তাহলে আমরা দ্বিতীয় শর্ত মতে বলতে পারি যে এ প্লাস টোয়েন্টি ফোর বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সিক্স সি কেমন তো লিখো দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে 
द्वित शर्तानुसारे शर्तानुसारे ए प्लस टोटी फोर बी इजिक्वल टू हम तुम्हारे नाइनटीन प्रथम भेजे लिखे नाइनटीन सी इंटू टोटी फोर तीन पासी हमें पासी बा ए प्लस टोटी फोर बी इजिक्वल टू हम फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स सी फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स सी हाँ ये हमारे हमारे इक्वेशन नम्बर टू द्वारा इंडिकेट कर ए प्लस थार्टी बी इज इक्ल टू फाइव हंड्रेड एंड टेन सी ए प्लस टोटी फोर बी इज इक्ल टू फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स सी तो देखो ये मूलत अजाना राशि तीनटा क्यों तो हमारे समीकरण हम दुईटा दुईटा समीकरण थे तीनटे अजाना राशि मान बेर जाए ना तीनटे अजाना राशि मान बेर करते हम तीनटे अजाना राशि तीनटाई मिनिमाम तीनटे समीकरण प्रयोजन है तो हमें ये जो करब जो एक मिनिमाइज कर जेमन ये ए सी एर सम्पर्क प्रकाश कर ये समीकरण ए बी एवं सी एर सम्पर्क प्रकाश कर तो हमें उभय समीकरण थे एटा के बद दिए आकटा समीकरण तैरि करते जेटी शुदुम्र सी एर सम्पर्क प्रकाश कर कैमन तर इक्ुएशन वन इक्ुएशन टू के माइनस कर दी खूब सहजे एटा के कैंसिल हो जाए बी ए सी एर साथ सम्पर्क तैरि हो जाए कैमन तो चलो आपसे क्षेत्र करी जो वन माइनस टू एक नंग समीकरण थे दुई नंग समीकरण बद दिए दीची तेल देखो हमें क्यों पासी ए प्लस थार्टी बी इज इक्ल टू फाइव हंड्रेड एंड टेन सी और दुई नंग समीकरण थे पासी ए प्लस टोटी फोर बी इज इक्ल टू हम फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स सी कम तो माइनस कर दीच चिन्ह परिवर्तन घटे ए कैंसिल हो जाए थार्टी बी माइनस टोटी फोर बी इज इक्ल टू हम सिक्स बी सिक्स बी इज इक्ल टू हमें कत पासी देखो फाइव हंड्रेड एंड टेन माइनस फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स माइनस फाइव हंड्रेड एंड टेन हमें पासी फिफ्टी फोर सी फिफ्टी फोर अफ सी तेल बी इज इक्ल टू तुम्हारा एरक बोलते पर फिफ्टी फोर के छय छुवान्न नाइन सी बोलते इक्ल टू कत पे जा नाइन सी एट की इक्ुएशन नम्बर थ्री दिए रेखे दीते परवर्ती क्या लागे तो यार एर परवर्ती अपशन टे जो देखी जे एकदल गरु छयन घास खावर पर चार गरु विक्रय घास खावा शेष करते दिन लागल दलटी शुरूते कतगुलो गरु छो तो यह अजाना राशि देखते पासी कि एकदल गरु के झेड़े देव हलो जो दल मध्य कतटी गरु आ तर उल्लेख नहीं तरा छय घास खेल तरपर से दल थ चार गुरु विक्रय कर दिल बाकी गुरुगुलो आो दो दिन लागल घास खेते तेल घास खेते मोट समय लागल छय दुई समान हो आठ दिन क्योंकि दलटी शुरूते कतगुलो गुरु छो तर उल्लेख नहीं जो तर उल्लेख थकत प्रथम शर्त जो एक्सटाब्लिश कर द्वित शर्त जो एक्सटाब्लिश करेक्ट शर्त एक्सटाब्लिश कर फिलते पर तैना तो आप धरे नहीं दलटी शुरूते गुरु संख्या छो मन करो एक्स टी कौन तो दलटी शुरूते शेष दलटी हाँ शेष दलटर शुरूते गुरु संख्या छो ग संख्या छो धर कथार कथा धरे निल टी एक्स ट मान ही मूलत बेर करते हैं देखो ये एक्स टी गुरु मोट आठ दिन सब घास खे फेले आठ दिन की परिमाण घास बृद्धि पाए प्रतिदिन जो बीमान घास बी घनमिटार घास बृद्धि पाए आठ दिन घास बृद्धि पा एट बी घनमिटार ए शुरूते मठे घास एक घनमिटार तेल मोट घास दाड़ ए प्लस एट बी घनमिटार कैमन ओके तो आसो परवर्ती दलटा एक बार सर्वशेष दलटे क्योंकि दुटे स्टेपे घास खाए प्रथम छय परवर्ती दुई दिन तो प्रथम छय धरे निल परवर्ती दलटा एक्स टी गुरु छो तैना तो एक्स टी गुरु क्यों प्रथम छय घास खावर सूझ पाए मठ तेल तरा जदि छय घास खाए कि परिमाण घास खाए प्रति गुरु सी घनमिटार घास खाए तो एक्स टी गुरु एक्स सी परिमाण एक्स सी घनमिटार घास खा और छय सिक्स एक्स सी घनमिटार घास खा तैना एरपर देखो एरपर क्योंकि गुरु संख्यार एक्स टी छो ना तर का चार गुरु विक्रय कर देव हलो तेल बाकी गुरु दाड़ो एक्स माइनस फोर टी तैना एक्स माइनस फोर टी तो एक्स माइनस फोर टी गुरु जर प्रति गुरु एक दिन सी घनमिटार घास खाए एक्स माइनस फोर टी गुरु एक दिन एक्स माइनस फोर इंटू सी घनमिटार घास खाए 
তাই না এবং এই সকল গরু এক্স মাইনাস ফোর টি গরু দুই দিন ঘাস খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল তাহলে তারা দুই দিনে মোট কি পরিমাণ ঘাস খাবে দুই দিনে টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু সি ঘনমিটার ঘাস খাবে তাহলে এক্স টি গরুর মধ্যে এক্স টি গরুই ছয় দিনে ঘাস খাবে এত ঘনমিটার এবং বাকি গরুগুলো আরও দুই দিনে এই পরিমাণ ঘাস খাবে মোট তারা কি পরিমাণ ঘাস খায় দেখো মোট তারা ঘাস খায় সিক্স এক্স সি প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু সি ঘনমিটার ঘাস খায় কেমন তো এই যে গরুগুলো মোট যে পরিমাণ ঘাস খায় মূলত আট দিনে যে পরিমাণ ঘাস মাঠটাতে জরমায় এই পরিমাণ ঘাসই খায় তাই না তাহলে আট দিনে যে পরিমাণ ঘাস জরমালো আর একশ্রী গরুর মধ্যে দুটো স্টেপে তারা যে পরিমাণ ঘাস খেলো তারা প্রত্যেকে কি হবে বলো পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ তৃতীয় শর্ত অনুসারে আমরা বলতে পারি যে এ প্লাস এইট বি ইজিকাল টু হচ্ছে সিক্স এক্স সি প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর অফ কত বলো সি বলতে পারি কেমন তা আমরা এটা লিখে নিই যে দলটি শুরুতে গরুর সংখ্যা ছিল এক্স এক্সটি সুতরাং তৃতীয় শর্ত অনুসারে আমরা কি বলতে পারি তৃতীয় শর্তানুসারে আসলে এই কথাগুলো তোমাদেরকে রাফলি বুঝালাম এই জন্য যে ওকিক নিয়মে যদি এই কথাগুলো আমি লিখতে যাই তাহলে ম্যাথটা অনেক বড় হয়ে যাবে লেন্দি হয়ে যাবে দেখতে বিরক্ত লাগবে এই কারণে কেমন তাহলে আমরা কি পাচ্ছি তৃতীয় শর্ত অনুসারে এ প্লাস এইট বি ইজিকাল টু এ প্লাস এইট বি ইজিকাল টু হচ্ছে সিক্স এক্স সি সিক্স এক্স সি প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু কত বলো সি তা আমাদের টার্গেট হচ্ছে এক্স এর মান বের করা যে দলটির শুরুতে কি পরিমাণ গরু ছিল এটার মান বের করা তো আসো আমরা লিখে নিচ্ছি যে এ প্লাস এইট বি ইজিকাল টু এখানে মাল্টিপ্লাই করে নিয়ে চলো মাল্টিপ্লাই করে নিলে আমরা কি পাচ্ছি সিক্স এক্স সি প্লাস টু এক্স সি মাইনাস এইট সি তাই না আচ্ছা তাহলে কি পাচ্ছ এ প্লাস এইট বি ইজিকাল টু হচ্ছে তোমার সিক্স এক্স সি প্লাস এইট এক্স টু এক্স সি মিললে হচ্ছে তোমার এইট এক্স সি মাইনাস এইট সি তাই না এটুকু পাচ্ছি তো এখান থেকে আমরা মনে হয় বি এবং সি এর মধ্যে মাঝখানে আমরা একটা রিলেশন তৈরি করেছিলাম যে দেখো বি এবং সি এর মধ্যে রিলেশনটা হচ্ছে বি ইজ ইকুয়াল টু নাইন সি তো বি এর পরিবর্তে আমরা নাইন সি ইনফুট করতে পারি অথবা সি এর পরিবর্তে আমরা কিছু ইনফুট করতে পারি তো আসো আমরা বি এর পরিবর্তে সি দ্বারা এটাকে এক্সচেঞ্জ করে দিচ্ছি তো দেখো আমরা কি পাচ্ছি অ্যাপ এইট এ প্লাস এইট বি বি মেন হচ্ছে নাইন সি আমরা যদি এইট এইট ইন্টু করি তাহলে আমরা পাচ্ছি তোমার এইট এক্স সি মাইনাস এইট সি তাই না আট নং বাহাত্তর সেভেন্টি টু সি এ প্লাস সেভেন্টি টু সি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এইট এক্স সি মাইনাস এইট সি তাহলে দেখো আমরা পুরো রাশিটাকে মোটামুটি সি তে কনভার্ট করে ফেলছি শুধুমাত্র এ ছাড়া তাহলে চলো আমরা এর সাথেও সি এর একটা সম্পর্ক প্রতিপাদন করি যেমন দেখো আমরা এর আগে বি সমান কত পেলাম বি সমান পেলাম নাইন সি এই রেজাল্টটাকে বি ইজ ইকুয়াল টু নাইন সিটাকে যদি আমরা এক নং অথবা এক নং অথবা দুই নং সমীকরণে বর্ষাই বি এর বি ইজ ইকুয়াল টু নাইন সি তাহলে এর সাথেও সি এর একটা কী হয়ে যাবে বলো সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে কেমন তো আসুচ আমরা বি ইজ ইকুয়াল টু নাইন সি এক নং সমীকরণে বসিয়ে কি পাই বি ইজ ইকুয়াল টু নাইন সি এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই বসিয়ে পাই আমরা কি পাচ্ছি চলো এ প্লাস থার্টি বি ছিল তাহলে আমরা বসাবো এ প্লাস থার্টি বি এর মান হচ্ছে নাইন সি ইন্টু নাইন সি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন অফ সি তাহলে কত পেলা তিন নং সাতাইশ দুশো সত্তর সি সি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি সি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন সি তাহলে এ ইজ ইকুয়াল টু দাঁড়ালো ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন মাইনাস টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ফাইভ টেন মাইনাস টু সেভেন্টি ইজ ইকুয়াল টু দাঁড়ালো টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি তাহলে আমরা এ ইজ ইকুয়াল টু পেলাম টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি অফ সি তো এটাকে আমরা চার নং সমীকরণ দিতে পারি অথবা না দিলেও পারি তাহলে এ ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি সি এটাকে আমরা আমাদের বর্তমান ইকুয়েশনটাতে ইনফুট করে দিচ্ছি আচ্ছা এটা চার নং দ্বারা ইন্ডিকেট করে রাখি তো দেখো এ ইজ ইকুয়ালটা আমরা কত পেলাম এ ইজ ইকুয়ালটা আমরা পেলাম টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি সি প্লাস সেভেন্টি টু সেভেন টু অফ সি ইজ ইকুয়াল টু এইট এক্স সি মাইনাস এইট সি তাই না সমস্ত রাশিগুলোকে আমরা চাইলে এই পাশে নিয়ে আসতে পারি সবগুলোকে অথবা শুধুমাত্র এইট সিটাকেও আনতে পারি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি সি প্লাস সেভেন্টি টু সি প্লাস এইট সি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এইট এক্স অফ সি কেমন তাহলে দেখো আমরা কত পাচ্ছি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি 
प्लस सेवेंटी टू प्लस एट अमर शब्द में लिए पाची थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी बाय थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी ऑफ सी इज इक्वल टू उसे एट एक्स ऑफ सी बोथ साइड बोथ साइड थे कि हमारे सी टाइप के कैंसिल कर दी थे पारी करना हमारे सी एट प्रोजेक्शन नहीं तब हमारे पाची एट एक्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड ताल देखो शुद्ध नंगा में x रूप में लूपे गए लाम 40 ना तो x से पूरी चो की चुला x होलो शोरबोशेज जी डॉल्टा दे जी पूरी मन गुरु चिलो देखो डॉल्टी शुरू ते गुरु शंका चिल x टी दूर मिला ताल अतः वे हमारे पे गए लाम डॉल्टी शुरू ते कोतु डी गुरु चिलो डॉल्टी शुरू ते गुरु चिलो चोल लिस्टी गुरु चिलो क्या मुं चोल लिस्टी गुरु चिलो इतने ही होते हैं हमारे आंसर क्या मुं ठीक है सास के ताहले इपोर्ट जोन तो सामान्य भालो था को शुष्क था को एवं शर्बत पूरी पौराशुनार मुद्दे था को अल्लाह फ़ेस